passa al cardinale Burke che ehm, spiegherà come la eh, sinodalità è in realtà contro la vera identità della Chiesa. Prima di tutto vorrei ringraziare gli le organizzatori di questo convegno, in particolare Riccardo Cascioli e tutti i collaboratori della nuova bussola quotidiana, per averci dato oggi la possibilità di trattare i temi massimamente importanti per tutti noi, perché toccano al bene più fondamentale della nostra comune, Santa Madre, la Chiesa Cattolica e il Corpo Mistico di Cristo, che solo è il Salvatore del mondo. Vorrei ringraziare specialmente Padre Gerald Murray e il professore Stefano Montana, Fontana per le considerazioni es essenziali che ci siano presentati oggi. Hanno appena esposto in una maniera molto convincente, smascherato do do dovrei dire, gli errori filosofici, canonici e teologici molto diffusi oggi riguardo al Sinodo dei Vescovi e la sua imminente sessione intitolata Per una Chiesa Sinodale, Comunione, Partecipazione, Missione. Vorrei subito commentare alla vostra lettura il libro di Julio Loredo e José Antonio Uretta, intitolato Processo Sinodale, un vaso di Pandora, 100 domande e 100 risposte, disponibile in italiano e in molte altre lingue. Lo studio sereno e profondo che sta sotto questo libro è un aiuto preziosissimo nell'affrontare la pervasiva confusione intorno alla sessione del Sinodo dei Vescovi che inizierà domani. Il professore Fontana diceva che la nuova sinodalità, considerata nelle categorie sue proprie di tempo, prassi e procedura, è il momento conclusivo di un lungo percorso che ha attraversato tutta la modernità. Tirando la nostra attenzione alle fonti filosofiche della, della cosiddetta sinodalità, e li smaschera la sua mondanità. Ecco perché il nostro Signore Gesù Cristo, che solo è il nostro Salvatore, non sta alla radice e al centro della sinodalità. Ecco perché la natura divina della Chiesa nella sua fondazione e nella sua vita organica e duratura è trascurata, trascurata e in verità dimenticata. Lo Spirito Santo è molto spesso invocato nella prospettiva del Sinodo. Tutto il processo sinodale si presenta come un'opera dello Spirito Santo che guiderà tutti i membri del Sinodo. Ma c'è neanche una parola sull'obbedienza dovuta all'ispirazione dello Spirito Santo che sono sempre coerenti con la verità della dottrina perenne e la bontà della disciplina perenne che Egli ha ispirato lungo i secoli. È purtroppo molto chiaro che l'invocazione dello Spirito Santo dalla parte di alcuni ha per il suo scopo di far andare avanti un'agenda più politica e umana che ecclesiale e divina. L'agenda della Chiesa è unica, è unica, cioè la ricerca del bene della Chiesa, cioè la salvezza delle anime, la salus animarum che in Ecclesia suprema sempre l'ex esse debit, il can canone 1752. Il Sinodo sulla Sinodalità prosegue alcune prospettive diffuse nella Chiesa oggi ed evidenziate pure dalla recente, recente ricostruzione della Curia Romana per la Costituzione Apostolica Predicate Evangelium. Essa insiste 
principalmente sulla missionarietà e sinodalità della Chiesa come gli attributi e tratti essenziali della vita ecclesiale e sembra far derivare da questa impostazione la struttura della curia romana. Ma come professiamo nel simbolo della fede, e come è stato insegnato nella Costituzione dogmatica del Ecumenico Concilio Vaticano II sulla Chiesa, Lumen Gentium, la Santa Madre Chiesa è nei suoi attributi, nei suoi tratti essenziali, una santa, cattolica ed apostolica. La confusione sulla teologia, sulla morale e persino sulla filosofia elementare in cui viviamo è alimentata da una grande mancanza di chiarezza nel vocabolario utilizzato e questo probabilmente è intenzionale da, da, da parte di alcuni. Assistiamo a un assolitamento semantico di alcune parole o espressioni che rende incomprensibile l'insegnamento della Chiesa su alcuni punti. Potrei citare l'espressione misericordia di Dio, per esempio. Ma a volte si introducono o si estremizzano nuove parole senza una chiara definizione, come nel caso della parola sinodalità. In questo caso della confusione su tratti essenziali della Chiesa, c'è il rischio di perdere l'identità della Chiesa, la nostra identità di membri del corpo mistico di Cristo, di tralci nella vita, vita vera che è Cristo e dalla quale il Padre Eterno è l'agricoltore. Nel momento in cui questi concetti diventano centrali e non sono chiaramente definiti, si apre la porta a chiunque voglia interpretarli in modo da rompere con il sostante insegnamento della Chiesa su questi temi. Infatti la storia della Chiesa ci insegna che la risoluzione delle peggiori crisi, come quella ariana per esempio, inizia sempre con una grande precisione nel vocab vocabolario e nei concetti utilizzati. Torniamo ai tratti essenziali della Chiesa proposti nella Predicati Evangelium per capire meglio in che direzione il Sinodo tende, missionarietà e sinodalità. sinodalità. Si tratta di due attributi in qualche senso conosciuti, ma la loro elevazione, elevazione a tratti essenziali della Chiesa e perciò criteri fondamentali della ristrutturazione della curia romana e ora con questo sinodo a tutta la Chiesa universale si presta ad ambiguità ed a equivoci che devono essere riconosciuti e dissipati. È giusto affermare che tutta la Chiesa è missionaria. Tutti i fedeli sono chiamati, secondo la loro vocazione e le loro doti personali, a dare testimonianza a Cristo nel mondo. Ma nel dare testimonianza a Cristo, i fedeli necessitano dell'incontro con Lui, vivo nella Chiesa, attraverso la sacra tradizione, che è dottrinale, liturgica e disciplinare. Necessitano buoni pastori, il romano pontefice, i vescovi in comunione con lui, insieme con i sacerdoti principali cooperatori dei vescovi, che li guidano a Cristo e salvaguardino per loro la vita in Cristo, specialmente per l'insegnamento della sana dottrina e dei buoni costumi, e in modo più perfetto e completo per la Sacra Liturgia, quale adorazione di Dio in spirito e verità.
E infatti l'insegnamento della verità e il culto divino in spirito e verità che fanno crescere la vita in Cristo di ogni fedele e di tutta la Chiesa, come ci insegna San Paolo, nella Chiesa non siamo più fanciulli in balia delle onde trasportate qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all'errore, ma agendo secondo verità nella carità cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Secondo il costante insegnamento della Chiesa, Cristo istituì l'ufficio Petrino perché tutti i Vescovi e così tutti i fedeli siano uniti nella fede. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, dichiarò Affinché lo stesso Episcopato fosse uno indiviso, Gesù Cristo prepose agli altri Apostoli il Beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità, della fede e della comunione. Così il Concilio definisce l'ufficio Petrino, cito, «Il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità, sia dei Vescovi, sia della moltitudine dei fedeli». Finita citazione. La Curia Romana è lo strumento principale del Romano Pontefice nel suo servizio insostituibile alla Chiesa Universale. Secondo le parole dei padri conciliari, cito, «Nell'esercizio del suo supremo pieno e immediato potere sopra tutta la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei dicasteri della Curia Romana che perciò compiono il loro incarico nel nome e nell'autorità di Lui, a vantaggio delle chiese e al servizio dei Suoi sacri pastori. Il successore di San Pietro, tramite la curia romana, aiuta i singoli vescovi a compiere il loro fondamentale servizio che il Concilio descrive con queste parole. Cito, tutti i vescovi infatti devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa, istruire i fedeli nell'amore di tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere e sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della giustizia. E infine promuovere ogni attività comune a tutta la Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità. La missionarietà della Chiesa è il frutto di questa unità di dottrina, liturgia e disciplina, è frutto del Cristo vivo nella Chiesa, nei membri del suo corpo mistico di cui, lui, di cui egli è il capo. È Cristo solo che è annunciato e predicato a tutte le nazioni perché molti siano battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco la missione della Chiesa affidata a lei per il Signore. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. E fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò, ciò che vi ho comandato, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La missione di Cristo e anteriore ad ogni attività missionaria al tratto di missionarietà. Infatti, la missionarietà è soltanto una manifestazione della presenza viva di Cristo nella Chiesa. 
per fare discepoli tutti i popoli. Cristo, che rimane sempre vivo nella Chiesa fine, fino alla fine del mondo. Sinodalità, in quanto termine astratto, è un neologismo nella dottrina sulla Chiesa. È risaputo che il, il Concilio Vaticano II ha voluto evitare i termini astratti di conciliarità e collegialità e che non si trovano nei testi conciliari. Ed è da presumere che lo stesso Concilio avrebbe voluto evitare un termine astratto come, come sinodalità se l'avrebbe conosciuto. La tradizione canonica conosce l'Istituto del Sinodo quale strumento per dare consigli ai sacri pastori. Non si descrive la Chiesa quale sinodale, ma invece quale comunione gerarchica. Sono i pastori nella comunione salvaguardata e promossa dall'ufficio petrino, cioè la gerarchia che ha la responsabilità per la guida dottrinale, liturgica e morale della Chiesa. Il sinodo è un aiuto offerto ai pastori affinché loro possano compiere il loro servizio. Non mai e non può mai sostituire all'ufficio pastorale voluto e istitu istituito da Cristo stesso. Il sinodo dei Vescovi si descrive quale un'assemblea di Vescovi, i quali si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano, Romano Pontifice e i Vescovi e per prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontifice stesso nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo. Il Padre Mori ci ha ricordato in modo magistrale la natura del Sino dei Vescovi secondo il citato Canone 342 del Codice del Diritto Canonico. Aggiungerei solo che in modo simile il sinodo diocesano si descrive quale l'assemblea di sacerdoti e altri fedeli della Chiesa particolare scelte per, st per, per stare aiuto al vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. Il sinodo come istituto canonico si riferisce a un modo solenne dei diversi, solenne dei diversi modi per i quali tutti i fedeli per la loro vocazione e con i loro doti assistono i loro sacri pastori ad, 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 ad empire le loro responsabilità come veri maestri della fede. Il canone 212 del Codice di diritto canonico, avendo la sua fonte originale nell'insegnamento domenicale sulla correzione fraterna, provvede le norme che disciplinano il rapporto tra i sacri pastori e i fedeli nella comunione gerarchica della Chiesa. L'Istituto del Sinodo, tra questi modi, è straordinario, richiedendo una preparazione lunga e adeguata e una celebrazione ben disciplinata per evitare i malintesi che possono facilmente, specialmente in una cultura, in, in una cultura del tutto secolarizzata e mondana, rendere il processo sinodale nocivo alla Chiesa. Vorrei adesso condividere con voi alcune riflessioni che io ho esposte ad altri venerabili confratelli del Collegio Cardinalizio in occasione dell'incontro dei cardinali poco più di un anno fa. Riguardano più dirette, direttamente la struttura della Curia Romana, ma sono collegate in maniera molto stretta al nostro argomento. La missionarità e la sinodalità come qualità, non attributi o tratti essenziali della vita ecclesiale, 
non cambiano la natura dell'ufficio petrino o del servizio prestato dalla curia romana al successore di Pietro, quale principio è il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione. Infatti, presuppongono l'ufficio petrino assistito dalla curia romana. Nella, nella luce di questo seguono delle osservazioni. Prima, la Costituzione apostolica insiste che la Curia Romana è al servizio del Papa successore di Pietro e dei Vescovi successori degli Apostoli. Ma il servizio della Curia Romana è al successore di Pietro. Servendo il romano pontefice, la curia romana serve anche i vescovi nel loro rapporto con il Papa. Non è realistico domandare che la curia romana serva tutti i vescovi. Infatti, essi hanno le loro proprie curie per aiutarli nel compimento delle loro responsabilità di veri pastori. In questo si deve mantenere chiaro il servizio distinto del successore di San Pietro. Allo stesso tempo, definire la curia romana a servizio dei singoli vescovi rischierebbe una visione mondana della Chiesa, nella quale le chiese particolari sarebbero filiali o sussidiarie della Chiesa a Roma tutti serviti dalla stessa curia romana. Sarebbe una distorsione del rapporto del successore di San Pietro con i Vescovi. Secondo, il termine di castero, quale termine generico, secolare, tratto dal diritto romano per i vari uffici di diversa natura della curia romana, non esprime sufficientemente l'aspetto della comunione gerarchica coinvolta nel trattamento di questioni dottrinali, liturgiche, educative, missionarie, eccetera e non esprime la real, reale differenza, non di dignità, tutti i dicasteri sono giuridicamente pari, ma di materia e di competenza. Terzo, sembra giusto ristorare in qualche forma, almeno nella prossima fase attuativa della Costituzione Apostolica, la congregazione per la dottrina della fede al posto primo fra tutte le congregazioni della curia romana in virtù del suo compito di, e qui cito la Costituzione Apostolica, aiutare il romano pontefice e i vescovi nell'annuncio del Vangelo in tutto il mondo, promuovendo e tutelando l'integrità della dottrina cattolica sulla fede e la morale, attingendo al deposito della fede e ricercandone anche una sempre più profonda intelligenza di fronte alle nuove questioni. Quarto, sarebbe importante nell'elenco della qualità richiesti nelle ufficiali e consultori di mettere nel primo luogo la sana dottrina e la coerenza con la sana disciplina della Chiesa. Non mi sembra necessario di entrare nel dettaglio per capire che il sinodo che si aprirà domani non è altro che un prolungamento diretto di ciò che è stato già evidenziato dalla Costituzione Apostolica Predicate Evangelium. E quindi perlomeno singolare di dire che non si sa in che direzione andrà il sinodo quando è così chiaro che la volontà è quella di profondamente modificare la costituzione gerarchica della Chiesa. Un processo simile è stato adoperato nella Chiesa in Germania per raggiungere lo stesso tanto nocivo scopo. È frequentemente detto che l'insistenza sulla sinodalità della Chiesa non è altro che recuperare una caratteristica ecclesiale sempre riservata dalla Chiesa orientale. 
o contatti regolari con vescovi e sacerdoti orientali, sia cattolici che ortodossi, che mi hanno tutti detto che il modo in cui il sinodo è organizzato non ha nulla a che vedere con i sinodi orientali. Questo vale non solo per il posto dei laici in queste assemblee, ma anche più in generale per il modo in cui operano e persino per le questioni che affrontano. C'è confusione intorno al termine sinodalità, che si cerca artificiosamente di collocare a una pratica orientale, ma che in realtà ha tutte le caratteristiche di un'invenzione recente, soprattutto per quanto riguarda i laici. Una tale modifica nella autocomprensione della Chiesa ha per ulteriori conseguenze un indebolimento dell'insegnamento in materia di morale, nonché di disciplina nella Chiesa. Non mi trattengo molto su questi punti dra drammaticamente noti da tutti. La teologia morale ha perso tutti i suoi punti di riferimento. È urgente considerare l'atto morale nella sua totalità e non solo nel suo aspetto soggettivo. L'imminente anniversario della pubblicazione di Veritati Splendor può aiutarci in questo. Accolgo con favore e incoraggio le, le iniziative che ho visto su questo tema. I comandamenti del Decalogo sono validi e rimarranno validi come lo sono sempre stati in ogni epoca, semplicemente perché sono inerenti alla natura umana. Visto tutto quello che ho osservato e che stiamo approfondendo per il nostro convegno di oggi, io insieme ad, ad quattro altri cardinali, le loro eminenze, Cardinal Walter Brandmüller, Cardinal Juan Sandoval Iniguez, Cardinal Rob, Robert Sara e Cardinal Joseph Zen, ciascuno proveniente da diversi continenti, abbiamo presentato al sovrano pontefice durante l'estate dei dubbi per chiarire un certo numero di punti fondamentali appartenenti al deposito della fede che oggi vengono messi in discussione specialmente nel proseguimento della cosiddetta sinodalità. Molti fratelli dell'Episcopato e anche del Collegio Cardinalizio sostengono questa iniziativa anche se non sono nella lista ufficiale dei, dei firmatari. Oggi... Oggi è apparso un articolo in Il Giornale dal vaticanista Fabio Marchese Ragona sui dubbi a sottomesso a Papa Francesco. Alla fine dell'articolo egli cita i commenti su, sui dubbi di due padri sinodali che ha intervistato. Cito il commento. Siamo molto dispiaciuti. I tempi della Chiesa non sono quelli di questi confratelli. Non possono dettare loro l'agenda al Papa, causando peraltro ferite e minando l'unità della Chiesa. Ma ormai ci siamo abituati, vogliono soltanto colpire Francesco. Questi commenti rivelano lo stato di confusione, errore e divisione che permea la sessione del Sinodo dei Vescovi che comincerà domani. I cinque dubbi trattano esclusivamente la perenne dottrina e disciplina della Chiesa, non un'agenda del Papa e certamente non un'agenda dei nostri cinque, dei noi cinque cardinali. Non trattano dei tempi passati. Il linguaggio è molto rivelatore della mondanità della visione. 
poi non trattano della persona del Santo Padre. Infatti, per la, nor la, nor la loro natura, sono, sono un'espressione della dovuta venerazione per l'ufficio Petrino e il successore di San Pietro. Questi commenti sembrano riflettere un errore fondamentale recentemente espresso dal nuovo profeta del Dicastero per la Dottrina della Fede in un'intervista che egli ha dato a Edward Penton del National Catholic Register. Durante l'intervista egli ha dichiarato che oltre il deposito della fede, il Romano Pontefice ha un vivo e attivo dono che risulta in quello che egli definisce la dottrina del Santo Padre. In più, egli accusa quelli che fanno critica di questa dottrina del Santo Padre di eresia e scisma. Ma la Chiesa non ha mai insegnato che il Romano Pontefice ha un dono speciale per costituire una propria dottrina. Il Santo Padre è il primo maestro del deposito della fede, che è in se stesso sempre vivo e dinamico. Così insegna la Costituzione dogmatica di Divina Rivelazione dei Verbum del Concilio Ecumenico Vaticano II. Cito, la Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa. Arrendo adesso tutto il popolo santo unito ai suoi pastori persevera costantemente nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle orazioni in modo che nel ritenere Praticare e professare la fede trasmessa si crea una, una singolare unità di spirito tra vescovi e fedeli. Finita citazione. Si deve riflettere sulla gravità della situazione ecclesiale quando il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede Accusa di eresia e scisma quelle che chiedono al Santo Padre di esercitare l'ufficio per Petrino per salvaguardare e promuovere il depositum fide. Ci viene detto che la Chiesa che professiamo in comunione con i nostri antenati nella fede fin dai tempi degli Apostoli, di essere una santa cattolica e apostolica, deve ora essere de definita dalla sinodalità, un termine che non ha storia nella dottrina della Chiesa e per il quale non esiste una definizione ragionevole. Si tratta ovviamente di una costruzione artificiale, più simile a una costruzione umana che alla Chiesa istituita sulla roccia che è Cristo. L'instrumento Laboris della prossima sessione del Sinodo dei Vescovi contiene certamente affermazioni che si discostano in modo impressionante e grave dall'insegnamento perenne della Chiesa. Prima di tutto, dobbiamo riaffermare pubblicamente la nostra fede. In questo i Vescovi hanno il dovere di confermare i loro fratelli. I Vescovi Cardinali di oggi hanno bisogno, hanno bisogno di molto coraggio per affrontare i gravi errori che provengono dall'interno della Chiesa stessa. Le pecore dipendono dal, cora dal coraggio dei pastori che devono proteggerle dal veleno, dalla confusione, dall'errore e dalla divisione. Ma vorrei concludere esortandovi alla preghiera per implorare l'aiuto del cielo contro le potenze umane e preternaturali che sognano della distruzione della Chiesa. Non prevalebunt.
sappiamo che il bene è sempre tenuto in considerazione agli occhi di Dio e sarà giustamente ricompensato così come il male sarà punito. Molti giovani ne sono consapevoli e cercano di vivere con il sostegno dei sacramenti un'autentica vita di fede, speranza e carità, cioè una vita sempre più pienamente in Cristo, con un cuore sempre più dato insieme con il cuore immacolato di Maria al suo sacratissimo cuore. Questo è chiaramente il vero futuro, futuro della Chiesa, l'unico che porterà veramente frutto. Oggi i buoni cristiani devono essere pronti a subire il martirio bianco dell'incomprensione, del rifiuto e della persecuzione, e talvolta il martirio rosso dello spargimento di sangue, per essere testimoni fedeli di Cristo e i Suoi collaboratori della verità. Sebbene la confusione attuale sia particolarmente grande, persino storicamente significativa, per non dire inedita, non possiamo credere che la situazione sia irreversibile. Come ho appena ricordato, le porte dell'inferno non prevaranno contro la Chiesa. Il Signore ha promesso di rimanere, rimanere con noi nella Chiesa fino alla fine del mondo. Egli non mente. Egli è sempre fedele ai Suoi promessi. Possiamo sempre confidare nel Signore vivo per noi nella Chiesa. E certamente non dobbiamo mai abbandonare il Signore, ma rimanere con Lui nella Chiesa, che è il suo corpo mistico. Dobbiamo sempre rimanere, rimanere tralci sicuramente inserite nella vita che è Lui. Tuttavia, siamo costretti a constatare che molte anime prendono la strada della perdizione a causa di questa confusione, per cui dobbiamo pregare molto e agire per dissiparla al più presto possibile. Invochiamo la Beata Vergine Maria, in particolare nel suo cuore immacolato, San Giuseppe protettore della Santa Chiesa, i Santi Apostoli Pietro e Paolo e tutti i Santi, affinché ciascuno di noi rimanga fedele a Cristo e alla sua Chiesa, una Santa Cattolica ed Apostolica, la Santa Romana Chiesa e affinché la Chiesa stessa, senza macula né ruga, possa uscire al più presto dall'attuale stato di confusione e divisione per abbreviare questi tempi in cui il rischio di perdizione delle anime è grande. Salus animarum in Ecclesia Suprema Semper Lex Esse David. Grazie per la vostra attenzione, che Dio benedica voi e le vostre case sempre, e che la Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, i Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi, vi guidino e vi salvaguardino la via.